Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa 5M Production yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas cara membaca surah Al-Fatihah dengan satu nafas. Ya. Nah, apalagi biasa bulan Ramadan seperti ini, ya biasanya kita ingin membaca Al-Fatihah secara cepat. Dan caranya kita menyambung seluruh ayat dalam surah Al-Fatihah. Tentunya dengan tetap memperhatikan tajwid dan makhrotnya, ya jelas. Ya, artinya kita butuhkan, ya. Walaupun ya sunnahnya ya, Nabi SAW ya selalu berhenti pada akhir ayat, ya. Tetapi sekali-sekali kita membaca seperti itu tidak masalah. Nah, banyak orang yang keliru kadang yang membaca surah Al-Fatihah dengan satu nafas atau menyambung seluruh ayat dalam surah Al-Fatihah. Ya. Apa penyebabnya? Kita lihat. Nah, ya. Untuk membaca surah Al-Fatihah satu nafas, hendaklah kita perhatikan harokat akhirnya. Ya, harokat akhirnya kemudian menyambung setelah ayat berikutnya. Ya. Coba lihat ya. Kita akan menyambung ayat 1 dan ayat kedua. Gimana caranya perhatikan? Hmm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi langsung menyambung ya. Milhamdu. Ya. Jangan sampai kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka seperti ini salah. Ya. Nah, untuk membahas lebih jauh kenapa bisa seperti itu. Nah, dalam musab uh, yang kami miliki musab internasional standar internasional ya maka dobnya menggunakan seperti ini hamzanya hamza wasol menggunakan tanda seperti ini jadi namakan hamza wasol ya ini sudah kita jelaskan sebelumnya nanti kita jelaskan lebih lanjut baik untuk uh, mengetahui perbedaan hamza wasol dan hamza koto nah kita perhatikan ya harus membedakan hamzah kotok dan hamzah wasol. Apa itu hamzah kotok? Ya, hamzah kotok artinya hamzah yang terputus secara bahasa. Ya, adapun secara istilah para ulama mengatakan hamzah tul koti hiyal hamzah tul latitas butuh finnut kida iman sawa unkanat fi bad il kalam am fi waslihi. Jadi hamzah ini hamzah kotok adalah hamzah yang dapat diucapkan selamanya, baik di permulaan kata maupun di tengah-tengah kata atau kalimat. Ya. Nah itu hamzah hamzah kotok. Ya. Dan biasa dalam musab e, timur tengah ditandai dengan tanda ya seperti ini hamzah kotok. Ini namanya hamzah kotok. Ya. Yang tetap terbaca walaupun di awal kalimat di tengah kalimat. Ya. Dalam surah Al-Fatihah ya ini contoh-contohnya. Ini namanya Hamzah Kotok. Jadi tetap nanti terbaca. Ya. Adapun ya Hamzah Kotok ya perhatikan ya. Hamzah Wasol ya maksud saya. Ya. Hamzah Wasol artinya Wasol artinya bersambung ya atau tembus. Atau dengan kata lain para ulama mengatakan Hamzatul wasli hamzatul lati tadhharu fi nutki idza ja'at fi bad'il kalam wa la tadhharu idza wasilat bima qablaha ya. Jadi hamzah yang diucapkan jika di awal kata saja. Ingat di awal ya hamzah ini diucapkan. Tetapi ya tidak nampak artinya tidak terbaca ya ketika disambung dengan huruf lain ya ketika di tengah kata kalimat dengan cara disambung dengan Ya, kata yang lain sama dengan dalam surah al-fatihah tersebut ya kan nah dalam musab timur tengah musab timur tengah ditandai dengan ya model seperti ini ini dia inilah semua hamzah wasol nah yang ada mirip mirip sok ya seperti itu saya zoom dulu supaya lebih jelas pemirsa ini ya 
perhatikan ini namanya rok susok ya huruf sot kecil di atasnya nah, jadi ini namanya hamzah wasol ketika kita menyambung dari sini ke sini maka dia tidak terbaca dari sini ke sini maka dia tidak terbaca ya lihat hamzah wasol ada permulaan pada ayat 2 dan 3 nah, kemudian kita lihat ham uh, ayat kelima ini bukan hamzah wasol tapi hamzah kotok artinya tetap terbaca kemudian <tuh> Ya, ayat ke-6 dalam surah Al-Fatihah ini ini dia. Ya, Hamzah wasal. Artinya ketika kita menyambung ya, maka dia tidak terbaca. Ya, seperti itu ya. Kira-kira para pemirsa di Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah paham ya bedanya Hamzah wasal dan Hamzah qata. Ya, nah, dengan mengetahui perbedaan tersebut, maka insya Allah kita bisa membaca surah Al-Fatihah dengan satu nafas. Ya, tentunya nafasnya harus panjang ya. ya sebelum kita membaca ayat pertama dari surah Al-Fatihah termasuk Bismillah ini riwayat kita Habs an Alsim riwayat lain tidak Bismillah tidak termasuk ayat tetapi riwayat kita sekali lagi dia masuk dalam ayat pertama makanya bagi imam yang membaca sir ya Bismillah ini jangan sampai kita ketinggalan basmalanya ya jangan sampai Baik kita mulai membaca. <tuh> Baik eh, kita ulang ya dari ayat pertama kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya jadi bacanya mil ya. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu bukan. Ya karena idian nama Hamzah wasol ketika ada huruf di depannya maka dia tidak terbaca. Nah, ayat kedua ketiga cara menyambungnya ya, narrahman na narrah langsung masuk ya. Perhatikan alhamdulillahirabbil alaminarrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Jadi narrahman bukan Rabbil alamina ar-rahmanir rahim. Ya bukan seperti itu ya. Uh, ketiga dan keempat ah, ini biasa ya. Baca saja semua harokatnya. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah. Kemudian cara membaca ayat keempat dengan ayat kelima ya dengan cara langsung saja jadi ini Hamzah kotok jadi tetap terbaca walaupun disambung maliki yaumiddini iyaka na'budu wa iyaka nasta'in nah seperti itu ya jadi tidak masalah nah yang sekarang perlu berhati-hati di sini dia ayat ke-5 ke ayat ke-6 ya coba perhatikan cara bacanya jadi langsung ya nuh dina seperti itu Iya kana abudu wa iya kana sta'inu dina siratul mustaqim. Yang sampai kita baca nasta'inu ihdina sirat. Ah, jangan ya. Kenapa ya kadang seseorang membaca seperti itu ya? Karena di musab Indonesia dia tidak memakai tanda-tanda seperti ini. Ya, tapi dia langsung memberikan harokat. Nah, di sinilah biasa kadang uh, seseorang terjatuh, ya, terjatuh salah membaca karena uh, tidak ada tanda yang mana Hamzah wasol, yang mana Hamzah kotok. Ya, coba kita lihat cetakan musab Indonesia. Nah, seperti inilah cetakan musab Indonesia, ya. Perhatikan, ya, ini kata Ihdina, ya, dia memakai harokat. Nah, sebelumnya juga seperti itu ya ada di ayat kedua. Nah, ya. nah, sebelumnya juga di seperti itu di ayat kedua ya kan? Ini memakai langsung harokat ya. Jadi pembaca biasa kadang bingung ya. Pembaca bingung jadi kadang pembaca langsung menyambung tanpa memakai kaidah seperti tadi ya. Jadi biasa dibaca bismillahirrahmanirrahim alhamdu. Nah, ini salah ya uh, di sini tidak tanpa memakai ya 
uh, harokat ya di sini ya ini sudah bagus sebenarnya ya, tanpa memakai harokat jadi ketika kita menyambungnya bisa mengetahui an ya jadi robbil alami narohmanirohim nah ini bedakan tidak ada bedanya kan hamzah kotok dengan hamzah wasol jadi kadang pembaca yang uh, baru ya biasa membaca tidak sebagaimana ya bacaan semestinya ya inilah salah satu kekurangan ya musab Indonesia ya semoga uh, ke depan bisa diperbaiki lebih lebih baik lagi ya kita ulang ya jadi ingat di sini jangan sampai kita baca nasta'inu ihdina ya karena ini hamzah apa hamzah wasol ya ini kita jelaskanlah ya hamzah wasol dan kotok itu mendetail ya nanti di pertemuan yang lain bukan pertemuan sekarang kita lanjutkan <tuh> ya uh, kami ayat 6 ke ayat 7 ya Ih dina ah. ini juga ya ketika kita memakai musab internasional dia tidak ada tandanya gimana cara memulainya ya jadi lihat saja ya eh, apa huruf ketiga ketika huruf ketiga di sini eh, apa kasroh atau fathah maka yakinlah ya hamzah wasolnya itu jadi kasroh Ya, jadi ihdina jelas ihdina. Buka uhdina, buka ahdina. Ya, ini namanya fiil ya. Nanti kita jelas kalau intinya ihdina, ihdina dulu ya. Nanti kita jelaskan pertemuan berikutnya supaya tidak panjang videonya. Ya, jadi ihdina kita menyambung ke sini. Ini biasa saja ya. Baca saja harokatnya semua. Ihdina siratul mustaqim siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Nah, seperti itu para pemirsa ya. Coba kita gabung ya. Dari ayat pertama sampai ke-7. Satu nafas bisa tidak? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inuh Dina siratul mustaqim Siratul ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdallin Tak bisa lebih cepat mungkin lagi <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'inuh Dina Siratul Mustaqim Siratul Ladhina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin Akhirnya bisa juga, walaupun ya terakhirnya agak berat. Ya. Dan ini memang butuh latihan terus, latihan terus ya. Nah, itu para pemirsa yang subhanahu wa ta'ala, gimana ya? Silahkan mencoba ya, dan harus berhati-hati ketika kita ya, membaca al-fatihah dengan menyambung semua ayatnya atau satu nafas. Ya. Perhatikan harokatnya ya, jangan sampai kita salah baca. Baik, silakan tulis komentar di bawah ini ya dan bagikan video ini jika dirasa video ini bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.